ഹലോ നമസ്കാരം ആരോഗ്യ മലയാളി എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയും അതിൻ്റെ സ്ഥാനവും ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും പരിചിതവുമാണ് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ട് ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ആകൃതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയായ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസും നമ്മുടെ ചാനലിന് മുമ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും ഉണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതൽ പേരിലും കണ്ടുവരുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമാണ് അതായത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഉൽപാദനം വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തലോമസിനോ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ച് തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപാദനം വേണ്ടത്ര അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാമാണ് ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ പുറമേ നിന്ന് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഹൈപ്പർത്തിൻ്റെ കേസിലായാലും ഹൈപ്പോയുടെ കേസിലായാലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് സവാളയുടെ നീര് കൊണ്ട് നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ മസാജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല എങ്കിൽ ചുവന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീരായാലും കുഴപ്പമില്ല സവാള മുറിച്ച് സവാള കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്താലും നല്ലതാണ് സവാളയ്ക്കകത്ത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊർസെറ്റിനും ഫൈറ്റോ കെമിക്കലുകളും എല്ലാം തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഗുണം നൽകുന്നതാണ് ഉള്ളി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്നതും അതുപോലെ മസാജ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചപ്പുല്ലോ അരച്ച് കഴുത്തിനെ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പുരട്ടുന്നതും തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത് പുറമെ പരട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളത് ചെറിയൊരു ഉരുള ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് യാതൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ബ്രഹ്മി അരച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചപ്പുല്ല് അരച്ചിടുക അതുപോലെ തന്നെ സമാളയുടെ നീര് കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതെല്ലാം അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ പ്രയോഗമാണ് നല്ല ശുദ്ധമായ ആട്ടിയെടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് ഓരോ ദിവസവും ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം രാവിലെ വെറും വെയിറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് പാലിൽ ചൂട് പാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിലോ ചായയിലോ കാപ്പിയിലോ ചേർത്ത് കുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും വെയിറ്റിൽ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് മറ്റു പല എണ്ണകളും തൈറോയിഡ് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഗുണകരമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മോണോസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകളാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ നോർമലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവരിലാണെങ്കിൽ മലബന്ധം ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ലാക്സേറ്റീവാണ് നമ്മുടെ മോഷനെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ കുടലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉള്ളവർ രാവിലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റൊന്നാണ് കറുത്ത എള്ള് ഈ കറുത്ത എള്ള് വറുത്ത് പൊടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് തേനിൽ ചാലിച്ച് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എള്ള് തന്നെ തേനിൽ ചാലിക്കാതെ എള്ള് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് ചവച്ചരിച്ച് അങ്ങനെ കഴിച്ചാലും നല്ലതാണ് ഈ എള്ള് അയഡിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് അയഡിൻ അത്യാവശ്യവുമാണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവർ എള്ള് ഒരു ശീലമാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ
രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജ്യൂസ് മൂന്നാഴ്ച അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ വെള്ളമോ ഒരു ഗ്ലാസ് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ തന്നെ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആഴ്ചയോളം അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തേങ്ങയുടെ പാലും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ദിവസവും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അതിൻ്റേതായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് തുടർന്ന് കഴിച്ചാൽ മതിയാകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകും വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് അടുത്തത് ഇതും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിനും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും മഞ്ഞളും കുരുമുളകും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം നോർമൽ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് മഞ്ഞളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുർക്കുമിനും അതേപോലെ കുരുമുളകിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പെപ്പറേനും തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും അതുപോലെ ലോറിക് ആസിഡും ഫാറ്റി ആസിഡും നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് നല്ലതാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചാലിച്ചിട്ട് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അല്ല എങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് ചെണ്ണയെല്ലാം ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് രാവിലെ കുടിച്ചാലും നല്ലതാണ് ഇത് അടുപ്പിച്ചൊരു രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ചയോളം തുടർച്ചയായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അയഡിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് രോഗികൾ പ്രധാനമായിട്ടും കഴിക്കേണ്ടത് കടൽ മത്സ്യം പച്ചക്കറികൾ പഴങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം തന്നെ ധാരാളം അയഡിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ധാരാളം ആക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ശരീരത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ എല്ലാം ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് വെള്ളം ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തോരം മരുന്ന് കഴിച്ചാലും അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തോരം കൺട്രോൾ എല്ലാം വരുത്തിയാലും വ്യായാമം ചെയ്താലും വെള്ളവും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ തോതിലെല്ലാം ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് യാതൊരു പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ആഹാരവും വ്യായാമവും അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള ഹോം റെമഡീസും എല്ലാം ചെയ്ത് കൺട്രോളിൽ വരുത്തുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു സർജറി അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നതിലും എല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി വർഷങ്ങളായിട്ട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ അവർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നേരിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ഇല്ലാതെ അവർ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നിർത്താൻ പാടുള്ളതല്